Сегодня много говорилось о проблемах, которые есть, которые существуют в отрасли аддитивных технологий. Говорилось о том, как давно появились аддитивные технологии, вот, например, скопичные кладки, возможно, с выкладыванием цветочков на тортиках, да, аддитивные технологии, но наверняка никто не задумывается над тем, как появилась наша Земля и Вселенная, а это порядка 4,5 миллиардов лет. То есть можно сказать о том, что эти аддитивные технологии, то, о чем мы сейчас говорим, явились давным-давно еще до нашего с вами существования. Но сегодня немножко не об этом. Я бы хотел начать свое выступление, наверное, с, с того, что наверняка многие знают из вас компанию «Они а запринт», уже такая реклама пошла. Федор Антонов в свое время написал достаточно интересную статью, можете погуглить, называется она «Порошок, уходи». Почему я сегодня вам об этом расскажу. Итак, сегодня мы будем говорить в своем докладе, я вам расскажу о проволоке, как, возможно, заменители порошка, либо иных других материалов, именно металлических свойств. Понятно, что зреют новые технологии, высокотехнологичные гиганты их развивают, и в ближайшие через 1-2 года мы увидим принципиально новый скачок, который кратно увеличит скорость и качество изготовления изделий. Прежде всего, ту компанию, которую я сегодня представляю, хочу рассказать, это компания Гефертек, немецкая компания, которая за два года добилась того, что из разработки они превратились в коммерчески успешную компанию. Буквально в 2015 году они появились на рынке и как интересный стартап были захвачены компанией Samsung Group, которая потом была преобразована в BIG, компанию BIG, Berlin Industrial Group. Вот. И буквально через два года появились уже коммерчески успешные модели оборудования, о которых я буду сегодня вам рассказывать. То есть оборудование, которое позволяет работать не с порошком, а с проволокой. То есть, то, то есть тот всем известный и удобный в понимании филамент, экструдеры, FDM, FF технологии, только воплощение металла. Металлическая проволока – Правда, скажем так, энергетическое воздействие здесь происходит уже иное, другое, не так, как в обычной FDM-технологии. Итак, об этом чуть подробнее дальше. Вот таким образом выглядит оборудование. Шоурум компании Гефертек сейчас представляет на себе 5 машин. Кстати, мы собираем группу. Эта группа отправляется у нас во время проведения форум Next в Берлин для осмотра этой технологии, получения консультаций, в общем-то, и возможной плодотворной работы в будущем. Можно дальше. Маленький экскурс в аддитивные технологии по металлу. Если мы говорим об энергетических, высокоэнергетических источниках тепла, которые, скажем так, разжижают материал и превращают его в жидкий материал, который потом выкладывается всем понятными способами, аддитивными, конечно же, то здесь можно сказать о следующем разделении. Первое – это лучевые технологии и стандартные SVM-технологии и технологии EBM, их вариации, и электродуговые технологии. Электродуговые технологии, то есть они используют в качестве источника либо плазму, либо электродуговую сварку, а электродуговая сварка имеет большой потенциал в плане температуры плавления, которая составляет порядка 7000 градусов. То есть можно плавить очень только плавки материала. Итак, как работает технология плавки и металлической проволоки? Какие любая аддитивная технология, она достаточно проста в понимании пользователя, но, естественно, под капотом скрывается очень сложная и наукоемкая, наукоемкий процесс. В качестве простой аргументации это, как обычно, программное обеспечение, которое, скажем так, формирует управляющие коды, G-программу непосредственно для работы самой установки. А непосредственно сама установка, ну и, естественно, технология, которая находится под капотом этих машин. Можно дальше. А, дуга вместо лазера. А, ну вот сегодня говорилось о том, что существует много проблем, которые, которые есть при работе с порошками металлическими. Вот, к счастью, работа с проволокой, с дугой, эти недостатки нивелируют, но тем самым появляются и другие проблемы, о которых мы чуть-чуть подальше подробнее об этом расскажем. Можно дальше. Еще большое преимущество этой технологии – то, что можно использовать проволоку локальную, локализованную в России, то есть можно приобрести проволоку российских производителей, китайских, американских и так далее, не имеет значения. То есть фактически получается оборудование и технология, которая сразу из коробки имеют возможность встраиваться в технологический процесс предприятия без нарушения какой-то целостной структуры, которая уже есть на предприятии. Не нужно программировать роботы, не нужно создавать какой-то новый технологический процесс. Все просто и понятно. 
Минорическая проволока в чем еще ее преимущество? Это то, что вы ее а, приобретаете локально на рынке и можете достаточно просто и легко хранить у себя, не применяя какие-то дополнительные средства для этих целей. Сейчас будет небольшое видео, которое, в общем-то, крат, очень кратко покажет, как эта технология работает. То есть компоновка э, стандартного фрезерного станка либо с тремя осями, либо с пятью осями. Таким образом происходит закрепление основы, на которой будет в дальнейшем строиться изделие. При помощи различных прижимных э, приспособлений, ну, другими словами, оснастки. В данном случае пятиосевой станок показан. Вообще видео должно идти плавно. Но здесь, видимо, из-за того, что накал в аудитории большой, серьезный, поэтому немножечко шагами. Но я думаю, понятно, да? Вот проволока, горелка. В горелку направляется проволока, которая под действием высокой температуры расплавляется. Плюс здесь не нужен в среде инертного либо активного газа это происходит. Расплавляется и, соответственно, послойно строится изделие. Сам процесс как выглядит? Все на картинке достаточно просто, но еще раз повторюсь, достаточно сложный процесс внутри. Программируете, вернее, создаете, разрабатываете новые изделия, программируете посредством, посредством программного обеспечения проприоритарного, создаете джекоды, джекоды отправляете на машину. После того, как та деталь построена, для того, чтобы произвести последующую механическую обработку, обычно это фрезерная обработка, необходимо измерить ваше изделие, чтобы понять припуск какой. От 1 до 3 мм обычно. Мы сняли эту информацию, загрузили в машину, и после этого фрезерный шпиндель, который находится на машине, выполняет черновую часовую обработку. То есть вот непосредственно с левой стороны показана сама кам, конечная модель, которая должна получить. И вот серым цветом показано именно, именно припуск, то есть утолщение, которое необходимо дать для последующей механической обработки. Вот в данном случае показано на примере импейлера, как будет происходить сам процесс, чтобы вам было понятно, нужно же что-то с собой сегодня вынести из аудитории. Да? Вот я рассказываю, как работает процесс. Ну вот сейчас дальше мы об этом чуть подробнее расскажем. Сейчас будет видео, тоже кратко, кратко покажет процесс э, импеллер. Э, технологически он состоит из двух э, этапов построения. Первый этап это создание усеченного конуса, вот он сейчас строится. Но здесь все просто. Следующий технологический этап мы будем наращивать уже лопасти. Да, и вот следующий технологический этап, это уже мы навариваем непосредственно сами лопасти, лопатки. Поскольку у пяти координатная пятиосевая обработка, поэтому деталь может вращаться как угодно. По оси А и по оси С, соответственно, со скоростью 50 оборотов в минуту. Потенциал такой есть. Да, вот в итоге получается такой импеллер, материал не сталь, скорость построения внимания до 350 сантиметров кубических, если сравнивать с порошком, на порядок сразу скорость построения выше. И это не окончательный вариант по скорости, есть примеры 600 сантиметров кубических и даже больше. Все зависит от материала, от толщины используемой проволоки. Объем печати практически 2500 сантиметров кубических, а непосредственно масса самого изделия получилась порядка 20 килограмм. Время построения 7 часов. То есть 20 килограмм 7 часов. Такая корреляция. Ну, последовательность мы с вами уже немножко знаем. То есть первое это происходит. То есть это та последовательность, которая нужна для выполнения фрезерных операций. То есть получили, получили аддитивную, или, как, как, как еще говорят, печатную модель. После этого ее необходимо сконвертировать и преобразовать в такой вид, чтобы станку было понятно, что обрабатывать, какие фрезерные операции выполнять. И, в общем-то, здесь показан этот процесс. То есть мы получаем, естественно, посредством сканирования облака точек, которая потом сравнивается, сравнивается с реальной геометрией, которая должна получиться. Получаем офсет, этот офсет, другими словами, прикус, в нужных местах снимаем посредством фрезерного станка. Да, и вот сейчас будет на видео показан сам процесс обработки фрезерной.
Ну а здесь, кто знаком, кто знаком с металлообработкой, с металлообрабатывающими станками, здесь, я думаю, все понятно. Осталось 5 минут. Друзья мои, аддитивные технологии — это дискретный процесс. Требовать непрерывности от видео — это некорректно. Ну, поверьте, поверьте, деталь будет получаться вот как на следующем кадре. Смотрите. Вот, это она. Ну, смотрите, здесь спереди показаны обработанные изделия, соответственно, сзади, да, подальше, чтобы не было видно, деталь, которая была получена аддитивным способом, это печати. Сравнение классической и традиционной технологии с новыми процессами, я думаю, всем понятно, что они идут на голову, ну, как бы на голову выше, да, по, в, в рамках, скажем так, простоты, простоты и скорости технологического процесса. Что говорить о традиционной технологии, для того, чтобы начать работу, вам необходимо иметь склад материалов, иметь надежного поставщика, чтобы эти материалы заказывать, то есть хранить заготовки, заготовки обрабатывать, Дальше эти заготовки использовать в качестве основы для получения субтрактивным методом изделий, ну и так далее. Финишные операции, нарезание резьбы и так далее, до получения уже конечного изделия. Что касается э, технологии среди МПЕ, компании Гипертек, все, что вам нужно, это просто иметь склад для проволоки, абсолютно любой, который меняется буквально на, на лету изготовления, ну и финишная обработка. Сам парк оборудования сейчас состоит из четырех машин. Принципиально две машины большие, две машины маленькие. Они подразделяются между собой трех и пяти осевой обработки. Это маленькие машины, те предыдущие большие. Начиная от 120 литров, так можно мерить объем, объем изделия, заканчивая тремя тысячами литров на большой машине 603. Вот, как я уже сказал, первоначально скорость может составлять от 450 и до 600 и более сантиметров кубических, в зависимости от того, какую проволоку мы используем, в зависимости от геометрии и от материала, безусловно. Небольшое сравнение некоторых изделий по классическому производству и то, что касается аддитивной технологии проволочной. Но в конечном итоге можно увидеть, что конечный этап, конечная деталь по классическому принципу строится с большим количеством стружки. Стоимость ее финальная составляет порядка 4,5 тысяч евро. Что касается аддитивного способа, то сразу деталь получается с экономией по времени в несколько раз и в, по стоимости это более чем в два раза, 2 тысячи евро. Обратите внимание на количество стружки. В первом случае это 80%, во втором 28%. А если мы работаем с титаном, если мы работаем с титаном, то эта разница будет еще более драматической, потому что стоимость и стойкость инструмента колоссальная по титану. То есть он всегда стоит очень дорого и стоит обычно на станке очень мало. То есть это достаточно трудоемкий и э, э, достаточно высокий по стоимости процесс обработки титана. А работ, э, оборудование работает с бронзой, с алюминием. Независимо от того, какая у вас геометрия, ее можно построить на трех или по пяти осевой достаточно сложной обработке. Это возможно. Причем обходясь без поддерживающих структур. Сегодня говорили о металлических, либо о мультиматериальной печати. Это возможно при помощи этой технологии s как говорится, тоже. То есть вы можете практически на лету менять проволоку с одной на вторую, на третью, и тем самым получать какие-то изделия, которые внутри состоят, например, из простого дешевого материала, а снаружи из насостойкого. Это возможно. Огромное количество материалов, протестировано уже более 40, но на каждом локальном рынке находятся свои поставщики, с кем можно работать и отрабатывать эту технологию. Рентгенографический анализ, например, сплава титана показывает следующее, что, что изделие получается без трещин, пор и каких-то несплавлений. То есть, то есть изделие получается близкое уже к полному, очень близкое к полному, по своим свойствам. Сейчас компания работает с несколькими авиационными корпорациями, в том числе включая Airbus, Aerotech и Bias. Они работают над совместными проектами в целых в целях использования этой технологии в авиации. Но все вы знаете, что технологии по работе с проволокой уже признаны авиационными лидерами как будущей авиационной промышленности, наряду, конечно, с СЛМ технологией и рядом других. Вот. И поэтому сейчас, поскольку эта тема достаточно интересная и 
экономически эффективная. Поэтому сейчас все больше и больше сил этих компаний направляется в область активных технологий при использовании проволоки. В ближайшее время мы увидим очень интересный проект. Одна минута осталась. Вот, ну, поскольку у меня осталась одна минута, позвольте преимуществам технологии среди MP стать вашими преимуществами. Кратко резюмируя то, о чем я сегодня говорил, работа с проволокой, которая десятки раз дешевле, работы, работы с порошком, нет вредного воздействия лазера, нет специальных условий, условий безопасности и работы персонала. Большой габарит, который в принципе не ограничен габаритами этих машин, можно увеличивать в зависимости от технического задания, либо даже использовать роботы, роботизированные комплексы. А максимальное использование материала, то есть здесь мы близки к коэффициенту 1.4.2, вот, что в принципе очень, очень хорошо и горячо приветствуется авиационными производителями, где этот коэффициент обычно бывает не достигаем 10 и больше. Свобода в проектировании, улучшенные механические свойства, зачастую лучше, чем при использовании СВМ технологии. Вот. Ну и естественно, нельзя сказать и об ограничениях, которые существуют у этой технологии. Прежде всего, здесь стоит сказать, что качество поверхности и разрешающая способность не позволяет строить мелкие элементы. На секундочку, проволока, с которой можно работать, здесь составляет 0,8-1,6, возможно, даже 3 мм в диаметре. Да, то есть это гораздо меньше тех песчинок, которые обычно используются в металлопорошковых композициях. Вот, поэтому здесь стоит понимать, что мелкие элементы, менее 1-2 мм, построить просто невозможно. Вот, ну, естественно, геометрическая сложность, если говорить о бионическом а, дизайне, топологической оптимизации, высокосложной воплощении технологии SLM, это возможно. Здесь, а, конечно же, нет. Здесь стоит рассматривать изготовление изделий от 100 мм и больше. Тогда в этом есть смысл. И в том случае, если вы знакомы с механической обработкой, а с ней обычно знакомы все, все компании, кто взял на вооружение аддитивные металлические технологии. И если в воплощении технологии СЛМ вы обязаны обработать только какие-то посадочные отверстия, места, которые призваны встраиваться в сборку какого-то изделия, то здесь вы обязаны обрабатывать уже практически все изделие, потому что оно имеет от 1 до 3 миллиметров оксида, который нужно снять. Время. Последнюю фразу, если Спасибо.